Hey, en la clase de hoy vamos a ver los días de la semana. Parecen bastante sencillas y lo son en realidad. Por un lado, todos terminan en la palabra day. Day con el diptongo a. A. Day significa día. Entonces, cada uno de ellos tiene un nombre de algo. Por ejemplo, lunes en inglés, al igual que en castellano, lunes de luna, en inglés es el día de la luna. Es Monday. Así que vamos a ver los días de la semana con su respectiva fonética para que aprendas muy bien cómo se pronuncian y que nunca se te olvidan. Empezamos con Monday, que vienen de la luna, de moon, pero no decimos moon, decimos ma, ma, Monday, Monday. Es una O, pero lo pronunciamos la A, el símbolo este que yo le llamo la tienda de campaña. Monday. Siempre una cosa para tener en cuenta, cuando queremos decir el lunes, decimos on en inglés. On Monday. On Monday. Yo estudio inglés los lunes. I study English on Mondays. Siguiente día es martes, que es tu, tu. Tuesday. Ya sé que tienes que hacer una T y después una Y. Tia. Tia. Y luego una U larga. Tiu. Y luego una S. Tues. Y luego la Day. Tuesday. Tuesday. Recuerda que tenemos que desactivar la voz cuando pronunciamos la T en inglés. T. T. Nada más que eso. Tuesday. Veo la tele. Los martes, I watch television on Tuesdays. I watch television on Tuesdays. Siguiente día es miércoles. Tiene una D muda que no se pronuncia. Es muy sencilla, simplemente Wednes, Wednes y después day. Wednesday con la E. Wednesday. Voy al gimnasio los miércoles. I go to the gym on Wednesdays. I go to the gym on Wednesdays. Siguiente día es jueves. Siempre hay una confusión entre los martes y los jueves entre los alumnos. Entonces, martes dijimos que era tu, tu con una T, ya, tu. Y jueves empieza por TH, significa que tienes que poner la lengua entre los dientes, fuera de la boca, como si fuera la Z en castellano, y arranca desde ahí sin voz. Así que es th, th. Y continuamos. La UR que lleva esa palabra es la schwa larga. Así que es th, th. Si habéis visto mis vídeos, sabéis que la schwa es el sonido más importante en la lengua inglesa y la schwa larga es igual, pero mucho más larga. Uh, sonido de los zombies. Uh, th. Luego la S. Thurs. Y terminamos con day. Thursday. Thursday. Veo a mi madre los jueves. I see my mother on Thursdays. I see my mother on Thursdays. Siguiente día, el mejor de la semana, es viernes. Friday. Lleva un diptongo. I, I, abrimos. I, fry, fry. Recuerda que la R no es fry. No tocamos el paladar con la lengua. Fry. Fry. Y terminamos con day. Friday. Yo trabajo los viernes. I work on Fridays. Todos juntos. I work on Fridays. ¿Te has dado cuenta cómo conecto work, la K, con on? Arranco la palabra on con la K. I were con Fridays. 
I work on Fridays. Siguiente día es sábado. Saturday. Empezamos con la boca abierta. Sa. Luego schwa después de una T. 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 Y terminamos con day. Day. Sa. T. Day. Saturday. Saturday. Me levanto tarde los sábados. I get up late on Saturdays. I get up late on Saturdays. Y el último día de la semana es Sunday, el día del sol. Sun es sol, que se pronuncia igual que hijo, con el símbolo que yo llamo la tienda de campaña. A, sun. Abrimos, pero no tanto como la A, sino A, A, Sa. Sunday, con la N. Sunday. Doy un paseo los domingos. I go for a walk on Sundays. Fíjate cómo digo for en forma débil. Es decir, cuando hablamos rápido, cambiamos la pronunciación de muchas palabras. Ahora te lo recomiendo el vídeo donde explico todo esto al final de este vídeo. En lugar de decir for a walk, digo for a Walk. I go for a walk on Sundays. I go for a walk on Sundays. Y ya está. Menos mal que solo son siete. <ríe> Esos son los días de la semana. Como dije hace un momento, te recomiendo que veas el vídeo de cómo hablar más rápido cambiando los sonidos de muchas palabras que tú piensas que se pronuncian de una forma, pero los nativos las cambiamos en conversación. Aquí, pinchando aquí. Hasta la próxima.